Terima kasih untuk masih bersama kami di Liputan 6 Siang. Seorang backpacker asal Lumajang, Jawa Timur mengembara seorang diri selama sekitar 4 tahun melintasi negara-negara penuh konflik yang jarang dikunjungi turis. Karir sebagai ahli komputer ia tinggalkan demi mengejar mimpi menjadi jurnalis foto. Simak kisah Agustinus Wibowo dalam sosok minggu ini. Kecil saya pernah ditanya oleh guru saya di SD tentang cita-cita saya dan saya menjawab saya ingin jadi turis. Lalu guru saya mengatakan, eh jadi turis itu bukan cita-cita, jadi cita-cita itu harus jadi dokter, harus jadi insinyur. Nah, uh, tapi ya Alhamdulillah ya lewat 20 tahun justru uh, saya berkesempatan benar-benar melanglang buana dan ini justru juga menjadi semacam profesi. Kegigihan Agustinus Wibowo membawanya melangkahkan kaki ke berbagai penjuru dunia. Empat tahun Agus mengembara sebagai backpacker, dimulai dari perjumpaannya dengan seorang backpacker Solo asal Jepang. Kala itu Agus sedang kuliah di Universitas Tsinghua Beijing. Ia tergoda dan memulai perjalanannya dari negara tetangga Mongolia di tahun 2002. Ia kemudian merambah ke negara-negara lain seperti Tibet, Nepal, India, dan Pakistan. Semua dilakukan seorang diri. Saya pernah uh, ber, bekerja sebagai sukarelawan di Kashmir uh, untuk membantu korban gempa. Dan di sana itu saya melihat bagaimana perjuangan uh, masyarakat yang dulunya mereka cukup makmur. Tetapi dalam seketika karena bencana alam mereka kehilangan apapun. Tetapi yang begitu menggugah perasaan saya adalah semangat perjuangan mereka. Para korban gempa ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi begitu saya datang, saya diterima sebagai tamu dari negeri yang jauh. Uh, Orang-orang uh, di sana itu sampai menyembeli ayam satu-satunya ya untuk untuk memasakkan uh, untuk memasak makanan yang terbaik buat saya. Bagi saya itu hal yang sangat menyentuh sekali. Setelah menjadi relawan pasca tsunami Aceh tahun 2005, Agus menolak beasiswa S2 ilmu komputer di Cina dan memantapkan diri memulai perjalanan ke negara yang penuh konflik dan perang, Afghanistan. Satu tahun tujuh bulan ia mengembara ke pelosok-pelosok Afgan yang tak pernah dikunjungi orang asing, bahkan penduduk daerah lain. Di balik keberaniannya menyusuri tepian jurang, menyeberangi sungai dan mendaki gunung, sebenarnya Agus menyimpan ketakutan akan ketinggian. Tapi langkahnya tak pernah surut. Kisah ini dituangkan dalam buku pertamanya Selimut Tebu. Tak sekedar jalan-jalan. Agus menghindari perjalanan naik pesawat agar bisa mengupas budaya tiap negara yang dikunjungi dan menghubungkannya dengan permasalahan di Indonesia. Tentu ini didukung dengan kelebihan Agus yang menguasai belasan bahasa asing seperti Hindi, Urdu, Farsi, Rusia, Inggris, dan Mandarin. Agus telah melintasi negara pecahan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Semua dituangkan dalam buku keduanya, Garis Batas. Agus sudah mengenyam kehidupan di belasan negara. Saya tidak pernah menghitung jumlah negara yang saya kunjungi karena menurut saya bukan jumlahnya yang penting. Saya tidak mengejar jumlah, tetapi saya uh, lebih ke pendalaman. Jadi kadang saya di satu negara, saya tinggalnya lama sekali dan belajar bahasanya atau peradabannya dan sejarahnya. Hobi fotografi mengantar Agus jadi jurnalis foto sekaligus menambah bekal. Ia bisa bertahan di perjalanan dengan berhemat dan juga sering menerima keramahan dari penduduk negeri-negeri yang dikunjunginya. Beragam rintangan yang dijumpai justru jadi bumbu perjalanan dan membuat pria kelahiran Lumajang, Jawa Timur 29 tahun lalu ini semakin mencintai negara yang ia kunjungi, khususnya Afghanistan. Perjalanan mengajarkan Agus untuk terbuka terhadap kehidupan dan menerima apa yang diajarkan kehidupan. Dunia lalu bisa terlihat dengan mata hati baru. Saya pikir masih buku travel satu-satunya di Indonesia yang menonjolkan kualitas sastranya. Gitu. Jadi benar buku travel di Indonesia kan lebih ke hal itu. Misalnya judulnya dari judul sudah terlihat ya. Misalnya dengan uang berapa juta bisa mengelilingi Singapura, Thailand, kayak gitu. Kalau Agus ini enggak, jadi lebih bercerita bertutur gitu tentang apa yang dia lihat kehidupan masyarakat di sana dan apa yang bisa kita pelajari di sana. Budgetnya Agustinus adalah satu bulan 300 dolar. Itu orang bilang keluar negeri pasti mahal dong tiket ini ternyata enggak tuh 300 dolar bisa. Tapi dengan semangat backpacking itu. Jadi saya rasa kalau kita masih muda kita punya waktu kita punya opportunity why not banyak orang Indonesia yang harus jadi backpacker supaya nama Indonesia terkenal di luar negeri dan kita bisa ambil pelajaran yang bagus untuk Indonesia sendiri gitu. 
Agus kini menetap di Beijing, China, sedang mengumpulkan dana dan menyusun rencana perjalanan berikutnya menyusuri negara-negara bekas Uni Soviet lainnya serta negara-negara Timur Tengah yang dianggapnya penuh misteri. Banyak orang yang takut ya karena membayangkan uh, betapa besar risiko yang akan dihadapi. Tetapi kalau tips dari saya, langkah pertama itu memang berat. Untuk uh, berani menapakkan kaki pertama kali meninggalkan zona aman kita itu adalah yang paling berat. Tetapi begitu kita sudah lebur dalam perjalanan, semua itu mengalir begitu saja. Jadi jangan khawatir. Masih ada informasi menarik lainnya setelah pariwara saudara 29 Mei ini dicanangkan sebagai hari sadar energi bersih. Tetaplah bersama kami saat lagi.